டூ மந்த் உனக்கு ஆஃபர் தரேன் என் உடம்பு நல்லா மாத்திட்டேன்னா உனக்கு நான் வச்சுப்பேன் இல்லைன்னா உன்னை ரிஜெக்டட் அப்படின்ட்டார் இந்த காலத்து ஹீரோ சல்மான் தைஸ் காட்டிட்டாரு நம்ம ஹீரோ தைஸ் கட்ட யோசிக்கிறோம்ல எம்ஜிஆர் அப்போ காட்டிட்டாருங்க நேச்சுரல் டைட் ஆர்டிஃபிஷியலே இல்லை என்ன அப்படின்னா அந்த காலத்தில் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல்ன்ற ஒரு விஷயம் உள்ளே வந்ததுன்னா சாவடி அடிச்சிருவாங்க ஏ வெளியே போடான்ருவாங்க பரத் ஃபீல் பண்ணாப்பில் நண்பா இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க ரொம்ப கிராஃபிக்ஸ் நண்பா நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் வின் பண்ணிட்டோம் கிராஃபிக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க நம்ம தான் அச்சீவ்மெண்ட் பெருசாக பண்ணிட்டோம் உங்கள் உடம்பு நம்ப மாட்டாங்க இது ஃபிலிமில் பார்க்கும்போது நம்பிடுவாங்க விட்டுரு ஃபேன்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல என்னடா அஜித் வந்து இப்படி பண்ணுறாரு அஜித் வந்து ஃபேன்ஸுக்கு வந்து எதுவுமே சொல்ல மாட்டுறாரு ஆனால் மறைமுகமோ மறைமுகமாக சொல்லுறதுல அவர் அச்சிக்க ஆளே கிடையாது நம்ப மாட்டீங்க அந்த முதுகை வச்சு ஹேங்கிங் பண்ணாருங்க தொங்கிட்டு ஆப்ஸ் பண்ண நல்லா இருக்கிறவனே பண்ண முடியாதுங்க உன் உடம்போட கஷ்டங்கள்லாம் புரியாமல் பல பேர் பல பேர் வந்து இந்த தொப்பை அஜித்துக்கு தொப்பை இது இருக்குது அது இருக்குது அவரால் முடிஞ்சால் சூப்பராக பண்ணுவாருங்க அவர் நினச்சா பண்ணிவிடுவார் ஃபைவ் லேக்ஸ் டென் தௌசண்ட் சிவா நீ என் அண்ணன் கூப்பிட்ட ஒரு அண்ணன் கொடுக்குற அந்த வீட்டில் என்னோடய பங்கு இருக்கணும் உங்கள் அம்மாவுடைய நகையெல்லாம் மீட்டு கொடுத்துரு எப்படி இருக்குது சொல்லும் போது உங்களுக்கு வணக்கம் அதாவது உண்மையான டேலண்ட் இருக்கிறவங்க ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க ஆயிரம் ட்ரைனர் இருக்காங்க நான் மட்டும் பெஸ்ட் ட்ரைனர் கிடையாது இந்த தமிழ்நாட்டில் நிறைய ட்ரைனர்ஸ் பெஸ்ட் ட்ரைனர்ஸ் இருக்காங்க என்னென்னா இதில் வந்து செலிப்ரிட்டின்ற ஒரு விஷயம் சினிமா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பெரிய திரையில் வரும்போதோ ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு வேர்ல்டே பார்க்குது இதில் வேர்ல்டே பார்க்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க ஃபிசிக்கை யார் ரெடி பண்ணி நிறுத்துகிறாங்களோ அவங்க தெரியுறாங்க நான் மட்டும் அதான் நான் சொல்கிறேன் இல்லையா நான் மட்டும் பெஸ்ட்டு கிடையாது நிறைய பேர் செலிப்ரேட்டியை பண்ணுறாங்க இந்த கொஞ்சம் அதிகமான செலிப்ரேட்டியை பண்ணுவோம் நம்ம கொஞ்சம் ஃபேமஸ் ஆகலாம் அவ்வளோதான் வேறு மாதிரி ஒற்றும் இன்னும் இதில் அப்படி இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி விஷயம் எதுவுமே கிடையாது ஐயோயோ இல்லை இல்லை அப்படியெல்லாம் இல்லை நான் அதான் சொன்னேன் இல்லையா ஆல்ரெடி அந்த இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருப்பேன் இப்போ இதில் ஷூட்டிங் நான் எனக்கு நடிக்க ரொம்ப பிடிக்கும் அதாவது பாடி பில்டிங்கில் இருக்கும்போதோ நான் நிறைய பேர் எடுத்துகிட்டே வரேன் எல்லா நான் மட்டும் இல்லை எல்லா ட்ரைனர்ஸும் ஒரு ஸ்ட்ரகிள் தான் லைஃப் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பேசிக்காக சொல்லுவேன் நான் மற்ற ஸ்டேட்ஸ்லலாம் எப்படின்னு தெரியாது நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் கஷ்டப்பட்டுகிட்டே இருக்காங்க நிறைய ட்ரைனர்ஸு அந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டுகிட்டே இருக்கும்போதோ எனக்கு என்னென்னா ரயில்வே ஜாப் கிடைச்சும் சில பல பாலிடிக்ஸால் நான் உள்ளே போக முடியாமல் ஆன உடனே சரி ஒரு தாட் சினிமா உள்ளே போனால் நம்ம நடிக்கலாம் நடித்து கொஞ்சம் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் ஆக்டிங் கிளாஸ்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே போயிட்டு நடிக்க போகும்போது தான் அர்ஜுன் சார் நம்மளை ட்ரைனிங் கூப்பிட்டது எனக்கு எப்படி சொல்லுறதுனா அர்ஜுன் சார் எல்லாருக்குமே தெரியும் அன்னிலேருந்து இன்னொருலேயும் ஃபிட்னஸ்னால் நம்ம சார் தான் அவரை பற்றி நம்ம சொல்ல வேண்டியதே இல்லை ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு போகும்போதோ அதே சேம் தான் இடுப்பில் டவுல் கட்டிட்டு ஒரு பேர் பாடி ஃபைட் சீக்வன்ஸ் அப்போ ஃபைட் சீக்வன்ஸ் பண்ணும்போது சார் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு பத்து பேர் நிற்கிறோம் அந்த பத்து பேரில் மூலையில் நான் நிற்கிறேன் அவர் கண்ணுக்கு பாருங்கள் ஃபிட்டாக யார் இருக்கான்னு பார்க்குறாரு ஆமாம் அவர் பார்க்குறாரு ஏய் தல்ல தம்பி நீங்கள் வா கூப்பிட கூப்பிட்ட உடனே உன் பேர் என்னப்பா சிவா சார் ஏ பாடி பில்டரா நீ அப்படின்னார் ஆமாம் சார் பாடி பில்டர் தான் சரி தம்பி நீ பாடி பில்டரா வந்து ஏன் நடிக்க வந்த அப்படின்னார் இல்லை சார் பாடி பில்டிங் ஜிம்மெல்லாம் வச்சுருக்கேன் வேர்ல்டு ஜிம்முன்னு ஜிம் வச்சுருக்க ஒரு மூணு பிரான்ச் வச்சுருக்கேன் எனக்கு நடிக்கணும்னு கொஞ்சம் ஆசை சார் அதனால் வந்திருக்கேன் அப்படின்னா கேட்டுட்டு போயிட்டார் ஆக்சுவலி வேறு எதுவுமே சொல்ல ஓகே ஓகே நீ போய் ஷார்ட் நில் அப்படின்னார் திரும்பி லன்ச் பிரேக் அப்போ அந்த டேக் எடுக்கிறாங்க திரும்பி வரார் டீட்டெயிலாக சொல்லுவா அப்புறம் வரார் வந்துட்டு என்ன என்ன பண்ணுறாரு பார்க்குறாரு ஏய் அந்த தம்பியை முன்னாடி நிற்கி தொப்பையாகிறவெல்லாம் பின்னாடி போ தொப்பையாகிறலாம் பின்னாடி போய் இவனு முன்னாடி விடு அப்படின்னார் சரி முன்னாடி வந்து நின்று முன்னாடி தவர் நீ நடிக்கிறியா நடிக்கலையானு இப்போ பார்ப்பேன் என்னை பஞ்ச் பண்ணு பஞ்ச் பண்ணும் போது கரெக்டாக பண்ணிட்டியேன்னா இந்த இந்த ஸ்டில்லை தான் நான் பேனராக யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னார் ஏ ஆம்ஸ் அப்புறம் அந்த ஸ்டில்லு தான் பேனராக யூஸ் பண்ணார் துறைப்படம் அது பயங்கர இது எனக்கு பயங்கர ஷாக்கு ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து ஒரு பெரிய ஒரு திரையில் அதுவும் அர்ஜுன் சார் கூட போஸ்டராக என்னை ரிலீஸ் பண்ணார் இந்த ஸ்டில் இப்படி
என்ன பண்ணியிருக்க அச்சீவ்மெண்ட் அப்படின்னார் சார் தமிழ்நாடு மிஸ்டர் இண்டியா மிஸ்டர் சவுத் இண்டியா எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் சார் அப்படி சரி இந்த படத்தில் பேர் பாடி ஷார்ட் இருக்குது இன்னும் ஒரு டூ மந்த் ஷெடியூல் இருக்குது இந்த படத்தில் உனக்கு டூ மந்த் போதுமா ரெடி பண்ணுவேன் என்ன அப்படின்னார் சார் ரெடி பண்ணுவேன் சார் சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு ஓகே நீ இன்னைக்கு ஈவினிங்கே வீட்டுக்கு வந்துரு ஜிம் எல்லாம் பாரு வீட்டு ஃப்ளாட்ஸ் அவர் ஃப்ளாட்ஸில் ஃபோர்த் ஃப்ளோர் கீழே அண்டர் கிரவுண்ட் வந்து ஜிம் ஒன் ஃப்ளாட்டு மேலே இல்லை ஃபோர் ஃப்ளாட்ஸ் போலரிஸ் எம்டி எல்லாருமே இருப்பாங்க அந்த எல்லாம் ஒரு ஒரு ஃப்ளோரு சார் ஒரு ஃப்ளோர் ஃபோர்த் ஃப்ளோர் கீழே ஜிம் அப்புறம் போன சில எக்யூப்மெண்ட்லாம் இல்லை அதெல்லாம் சொன்ன உடனே சார் உடனே வாங்கிட்டார் வாங்கிட்டு அப்படியே ட்ராவல் ஆச்சு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் மந்த் ஆச்சு அப்போ தான் சொல்லியிருப்பேன் இல்லையா ஆல்ரெடி அந்த இன்டர்வியூவில் கிஃப்ட் ஒன்று கொடுத்தாரு சிவா எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி எனக்கு ரொம்ப நல்ல ஃபிசிக் வந்துடுச்சு சூப்பர் இதுவரையிலும் இல்லாமல் எனக்கு லூஸ் ஸ்கின் இருந்தது எனக்கு கொஞ்சம் டைட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பேர் பாடி காட்டணும் அதுக்கப்புறம் அவர் ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிட்டு மிகப்பெரிய அமௌண்ட்டுங்க ஆமாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்ன்றது மிக பெருசு நான் சொல்லுது டுவெல் இயர்ஸ் பேக்கு மிகப்பெரிய விஷயம் இல்லை டுவெல் தௌசண்ட் ரொம்ப பெரிய விஷயம் சிவா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது உன்னோட ட்ரைனிங் ஆக்சுவலி என்ன சொன்னார்னா டூ மந்த் உனக்கு ஆஃபர் தரேன் என் உடம்பு நல்லா மாற்றிட்டேன்னா உனக்கு நான் வச்சுப்பேன் இல்லைன்னா உன்னை ரிஜெக்டட் அப்படின்ட்டு அந்த டூ மந்த் ஷெடியூலில் தான் அவர் பிடிச்சி போயிட்டு எனக்கு கிஃப்ட் பண்ணார் இன்னவர்லேயும் ஆல்மோஸ்ட் அதான் டுவெல் தேர்ட்டின் இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு ட்ராவல் ஆகிட்டே இருக்கும் இன்னமும் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அர்ஜுன் சார் தான் இன்னொன்று இல்லை இல்லை இன்னொன்று சொல்லணும் நம்ம அந்த காலம் எடுத்துங்க எம்ஜிஆர் சார் தான் சாம ஃபிட்டு ஒரு ஒரு சீனம் பாருங்களேன் நீங்கள் எங்கள் வீட்டு பிள்ளை இந்த படம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த இது மடித்து தான் விடுவார் ஆப்ஸில் ஷேர்ட்லாம் பார்க்க முடியாது சரி நம்ம இன்னொரு விஷயம் நம்ம மெயினாக சொல்லணும் இப்போ அந்த காலம் எடுத்துக்கிட்டிங்களா இந்த காலத்து ஹீரோ சல்மான் தைஸ் காட்டிட்டாரு நம்ம ஹீரோ தைஸ் காட்ட யோசிக்கிறோம்ல எம்ஜிஆர் அப்போ காட்டிட்டாருங்க அடிமை அந்த படம் பாத்தீங்களா இல்லையா அவரோட காஸ்டியூம் பாத்தீங்கன்னா ஆம்ஸ் தெரியும் இவ்வளவுதான் ஆமா அப்போ இந்த சிட்டப்ஸ் பஸ்தி பஸ்தி எடுப்பாராம் அவ்வளவு பஸ்தி எடுப்பாராம் கரல கட்ட சுத்துவாராம் அவரோட ஏம் வந்து பிளாட் ஸ்டமக்கு அந்த தைஸ் இத கான்சன்ட்ரேஷன் அவரு அப்ப பாத்தீங்கன்னா அவரு தான் ஃபிட் நம்பி யாரு நேச்சுரல் டைட் நேச்சுரல் டைட் ஆர்டிஃபிஷியலே இல்லை என்ன அப்படின்னா அந்த காலத்தில் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல்ன்ற ஒரு விஷயம் உள்ளே வந்ததுன்னா சாவடி அடிச்சிருவாங்க ஏ வெளியே போடான்ருவாங்க நேச்சுருங்க கேப்பக்கூழு புரியுதுங்களா நம்ம நம்மளோட சாப்பாடு இது எல்லாமே மறைஞ்சி போச்சு இல்லை ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட்டை மறைஞ்சி போச்சு பார் ஒன்றுமே இல்லைம்மா சிம்பிளான ஒரு விஷயம் இந்த ஃபுட்டில் சின்ன விஷயம் ஒன்று சொல்கிறேன் அதாவது உண்மையான ஒருத்தன் கசப்பா தெரியல உண்மையா ஒருத்தன் பேசுறானா அவன் தப்பானவன் அந்த மாதிரி உண்மையான ஒரு ஃபுட்டு கசக்கும் ஆமா சாப்பிட முடியாது பாவக்காய் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எடுத்துக்கேன் நாட்டு சக்கரையே எடுத்துக்கேன் ஒயிட் சக்கரை எவ்வளவு ஸ்வீட்டு நாட்டு சக்கரை பிடிக்காது நிறைய பேருக்கு இல்லைங்க அதுல ஸ்வீட் கம்மியா இருக்குங்க இதை போலாங்க எல்லாமே எடுத்துக்கீங்களே உண்மையான விஷயம் கசக்கம்மா பொய்யான விஷயம் இனிக்கும் கவர் உள்ள இருக்கிறது பேக் பண்ணி வருது பாருங்க கவர்ச்சியாவும் தெரியும் டேஸ்டாவும் இருக்கும் மேல ஷைனிங்கா இருக்கும்ல எல்லாம் பீஸா பர்கர் எல்லாத்தையும் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாமே அதெல்லாம் வந்து இனிக்கும் அப்படியே வீட்டுல வந்து நீ ரெடி பண்ணி எதுனா கூட சுட்டா அப்பளம் கூட சாப்பிட மாட்டாங்க அவருக்கு ஃபுட்டு நம்ம நம்ம நேச்சுரல் டைட்டு தான் அவருக்கும் பிடிக்கும் ஆர்டிஃபிஷியல் கிட்டே போக மாட்டார் ஸ்டீம் நிறைய வேக வச்சு தான் நிறைய சாப்பிடுவார் காய்கறிகள் சிக்கனு பேசிக்கலி இப்போ இப்போ ஜென்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கனு ஃபிஷ்ஷு எக்கு இந்த மாதிரி ஆனால் அது கூட நாட்டுக்கோழி இல்லை ப்ராய்லர் சிக்கன் ஒன்றும் இல்லைம்மா நாட்டுக்கோழி டேஸ்ட் கம்மி ப்ராய்லரு டேஸ்ட் அதிகம் அந்த டேஸ்ட்டை தூக்கி குப்பையில் போட்டுணும்மா டேஸ்ட்டை தூக்கி குப்பையில் போட்டு ஒன்றும் இல்லை இப்போது அர்ஜுன் சாரோட ஃபுட்டு சொல்கிறேன் இல்லையா அர்ஜுன் சார் என்ன சாப்பிட்டார் வெஜிடேபிள் சிக்கனு சிக்கன் நாட்டுக்கோழி தான் சாப்பிடுவார் ப்ராய்லர் கிட்டியே போக மாட்டார் முட்டையும் நாட்டுக்கோழி முட்டை தான் தேடி கண்டுபிடிச்சி எங்கே இருக்குன்னு பார்த்து வாங்கிட்டு வந்துருவார் ஓகேவா அந்த மாதிரி கலையில் ராகி தான் நான் நான் என்னோட டயட்டுமா எல்லா ட்ரைனர்ஸும் நம்மளுக்கு தெரியல என்னோட டயட்டு ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே வச்சுருவோம் ராகி 
வெயிட் லாஸ் ஆறு வெயிட் கெயின் ஆறு ராகி நான் கொண்டு வருவேன் ஆமா ஒன்றும் இல்லை நம் பரத்தை நானும் பண்ண ஆர்ட் ஒர்க்கு தான் அங்கே போய் கொண்டு போய் என்னை சேர்த்துது பரத் ட்ரிபிள் ஃபைவ் படத்துக்காக ரெடி பண்ணோம் இல்லையா ரெடி பண்ண உடனேயும் ஃபோட்டோ ரிலீஸ் பண்ணுறோம் ஃபோட்டோ ரிலீஸ் பண்ண உடனே நிறைய பேர் அதை கிராஃபிக்ஸு அது இதுன்னு எல்லோரும் சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க சொல்ல ஆரம்பித்தோன்னா எங்களுக்குள்ளே ரொம்ப ஹாப்பி நாங்கள் கஷ்டம்லாம் படலை என்னென்னா ஒரு பெஸ்ட் பாடியை எடுக்கும் போது தான் கிராஃபிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா முடியாத விஷயத்த தான் கிராஃபிக்ஸு இல்லையா அப்போ எங்களுக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் அப்போ நான் சொன்னேன் நண்பா ரொம்ப சூப்பர் பரத் ஃபீல் பண்ணாப்பில் நண்பா இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க ரொம்ப கிராஃபிக்ஸ் நண்பா நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் வின் பண்ணிட்டோம் கிராஃபிக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க நம்ம தான் அச்சீவ்மெண்ட் பெருசாக பண்ணிட்டோம் உங்கள் உடம்பு நம்ம மாட்டுறாங்க இது ஃபிலிமில் பார்க்கும்போது நம்பிடுவாங்க விட்டுரு சொல்லிவிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் நாள் போச்சு ஒரு நாள் திடீர்னு பரத் கால் பண்ணி நண்பா உன் நம்பரை அஜித் சார் மேனேஜர் கேட்குறாரு சுரேஷ் சந்திரா அப்படின்னு நான் ஒன்று என்ன நண்பா சொல்கிற ஒரு சின்ன ஒரு அதிர்வும் இருக்கும் பெரிய சந்தோஷம் என்னடா அது அவர் கூப்பிட்றாரு ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து எப்படி எதிர்பார்த்தேன்னா இவருக்கு இன்ஜூரியெல்லாம் பயங்கரமாக சொல்கிறாங்கள இவரை ரெடி பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு பெரிய பேர் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு மைண்ட் செட்லேயே இருந்தேன் ஆஹா நான் ட்ரை பண்ணவே இல்லை இவர் உட்காந்து கேஷுவலாக பார்த்தேன் அதை நேரில் மீட் பண்ணும்போது நான் சொல்கிறேன் அதை அப்படி சொன்னார்னு சுர சுரேஷந்திரா கால் பண்ணுறாரு எனக்கு கால் பண்ணி பரத் சொல்லி முடிச்சோடனே கால் வருது நான் அஜித் சாரோட மேனேஜர் பேசுகிறேங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க அஜித் சார் பேசணும் அப்படின்னு கொடுக்குறாரு இதே வேர்ல்டு ஜிம்மில் தான் உட்காந்துருக்கேன் எங்கேயே தான் நைட்டு நைட்டு ஒரு லெவன் ஓ கிளாக் லெவன் தேர்ட்டி இருக்கும் அரௌண்ட் அந்த டைம்குள்ளே தான் இருக்கும் ஃபோன் பண்ணுறாரு ஹலோ நான் ஷிவா பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு கேட்க ஒன்று நான் சொன்னேன் சார் நான் இங்கே தான் இருக்கேன் அப்படி சென்னையில் தான் இருக்கேன் அப்படின்னு அவர் கேட்குறாரு என்ன என்னென்னு கேட்டார்னா சென்னையா நீங்கள் அப்படின்னு கேட்குறாரு ஆமாம் என்னென்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் பெஸ்ட் ட்ரைனர்னு யாருமே நம்ப மாட்டுறாங்க தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப பேர் இருக்காங்க ட்ரைனர்ஸ் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க தெரியுங்களா பெஸ்ட் ட்ரைனர்ஸ் இருக்காங்க ஏஷியா வின் பண்ணியிருக்காங்க வேர்ல்டு மெஸ்ட் இண்டியா எத்தனை எல்லாரோட மைண்ட் செட் என்ன தெரியுமா தமிழ்நாட்டு பசங்கள்லாம் வந்து கொஞ்சம் கம்மி தான் ட்ரைனிங்கில் நாங்கள் தான் பெஸ்ட்டு தமிழ்நாட்டு ட்ரைனர் தான் பெஸ்ட்டு இதை கண்டிப்பாக எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும் தமிழ்நாட்டில் ஆஃபர் கொடுங்க யாரோ ஒருத்தர் பண்ண தப்பால் எல்லா ட்ரெயினரும் தப்பாக நினைக்கக்கூடாது நம்ம அப்புறம் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டோன்னே நான் சொன்னேன் ஆனால் சென்னை தான் பெரம்பூரில் தான் இருக்கேன் ஓ பெரம்பூரில் தான் இருக்கீங்களா உங்களை நான் மீட் பண்ண முடியுமான்னார் உடனே நான் வேணால் உங்களுக்கு வந்து கார் அனுப்புகிறேன் நான் என்ன நான் சொன்னேன் இல்லை நான் என்கிட்ட காரே இருக்குது நான் எடுத்தோன்னே அடுத்து ஃபஸ்ட்டு சார்ன்னு கூப்பிட்டேன் அடுத்து அண்ணாண்ட்டேன் என்னை மாரி ஒரு சின்ன ஜெர்க்காய் அண்ணாண்ட்டேன் நமக்கே தெரியாமல் வந்துச்சு அப்புறம் நான் மோஸ்ட்டாக எல்லோரும் அண்ணன் தான் கூடுவேன் என்ன எனக்கு பிடிச்ச ஆ அதனால் அப்படியே போயிட்டேன் போன உடனே அவர் வெளியே வர்றாரு என்னை இன்வைட் பண்ண ரிசீவ் பண்ண வெளியே வர்றார் அப்புறம் நான் டப்புன்னு இறங்கி ஓடிட்டேன் ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி ஷிவரிங்கே ஆயிடுச்சு எனக்கு அப்புறம் உள்ளே போனேன் உள்ளே போனோடனே உட்காந்தேன் உட்காந்தோடனே ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே கேட்ட வார்த்தை இந்த உடம்பு மாதிரி பண்ண முடியுமா பரத்தோட உடம்பை பார்த்து கேட்குறாரு பரத் ஃபோட்டோ வச்சு கேட்குறாரு ஃபோனில் லேப்டாப்பில் எடுத்து காட்டுறாரு காட்டிட்டு சொல்கிறாரு நான் ஸ்க்ரால் பண்ணிவிட்டு பாட்டு பார்த்துட்டே வரேன் பரத் ஃபிசிக்கை பார்த்தோன்னே தான் யார் இந்த ட்ரெயினர் ரெடி பண்ணுது அந்த யூடியூப் அந்த வெப்சைட்டில் நாங்கள் கொடுத்த ஃபோட்டோவை வச்சு தான் என்னை கூப்பிட்டார் அவர் கேட்ட ஒரே வார்த்தை பரத் மாதிரி எனக்கு உடம்பு கொண்டு வரணும் நான் சொன்னேன் நான் பண்ணலாம் இன்ஜூரியெல்லாம் இருக்குது உங்களுக்கு எப்படி நம்ம நிறைய ஒர்க் பண்ணணும் ஹேங்கிங் பண்ணணும் எனக்கு ஷாக்னா ஷாக்கு அந்த மாதிரி ஷாக் நான் பார்த்ததே இல்லைங்க என் லைஃப்பில் ஃபிட்னஸில் இருபது வருஷமாக இருக்கேன் நான் அந்த மாதிரி ஒரு மனுஷனை பார்த்ததே இல்லை அதான் நான் சொன்னதை தான் திரும்பியும் சொல்கிறேன் ஃபேன்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல என்னடா அஜித் வந்து இப்படி பண்ணுறாரு அஜித் வந்து ஃபேன்ஸுக்கு வந்து எதுவுமே சொல்ல மாட்டுறாரு ஆனால் மறைமுகமாக மறைமுகமாக சொல்லுறதுல அவர் அச்சிக்க ஆளே கிடையாது எப்படி சொன்னார்னா என்கிட்ட இல்லை சிவா நம்ம இந்த படத்தில் ஆரம்பம் படத்தில் நம்ம பண்ணியாகணும் அப்படி ஒரு ஃபிசிக்கை கொண்டு வரணும் ஏன் அப்படின்னா நிறைய பேர் எனக்கு எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ் வந்து அவர் என்கிட்ட சொன்னது ஆர்டிஃபிஷியல் அவர் அவ்வளோ பெரிய ஆப்ரேஷன் இருக்காங்க முதுகில் பிளாக் பிளாக்காக இருக்கும் சீரியஸ்லி நான் பார்த்துருக்கேன்ல லைவாக அவருக்கு பரத்
உண்மை நான் நான் அவர்கிட்ட இருந்ததை தான் நான் இப்போ சொல்லிட்டு இருக்கேன் இந்த இன்டர்வியூவில் அவர் வந்து கான்ஃபிடென்ட்னா முடியன்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டு ஆமாம் நம்மளுக்கே ஒரு இதுவாக இருக்கும் அதை பண்ணணும்டா அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுன் சார்கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் கற்றுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே வரேன் இவர்கிட்ட வந்து எப்படி முடியாதவனே முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அவர்கிட்ட நான் ட்ரைன் ஆனேன் நான் ஒன் ஹவர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர் ஃபஸ்ட் மீட் ஃபஸ்ட் மீட் மறுநாள் வந்து ட்ரைனிங்லாம் சொல்லவே முடியாதுங்க மறுநாள் மறுநாளே ட்ரைனிங் மறுநாளே ஸ்டார்ட்டு கார்டியோ ஒன் ஹவர் பண்ணுவார் திரும்பி எக்ஸசைஸ் பண்ணுவார் எல்லாமே பண்ணிவிட்டு திரும்பி திடீர்னு சொல்லுவார் என்கிட்ட சிவா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணலாமா கார்டியோ ஆமாம் த்ரெட்மில்லு நான் சொன்னதை த்ரெட்மில் வந்து அவாய்ட் பண்ணிவிடுவார் த்ரெட்மில் பிடிக்காது ஒன்றும் இல்லைம்மா சிம்பிள் நம்ம வந்து யாரையும் த்ரெட்மில்லோட வியாபாரிங்களை இது பண்ணுறதுக்காகவும் அதுக்காக பேசலை உண்மையான விஷயம் என்னென்னா த்ரெட்மில் பண்ணுறோம் ஸ்டக்கன் பவர் ஷெட் ஒன் ஆகுது என்ன ஆகும் சரி பவர் ஷெட் மெக்கானிசம் ஃபால்ட் ஆகி ஸ்பீடாக ஓடுது சடனாக ஸ்டாப் ஆனால் உன்னோட பிளட் ப்ரெஷர் வாக்கிங் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பாடி வார்மில் இருக்கும் ஃபுல் வார்மில் ஹார்ட் அட்டாக் ஹார்ட் அட்டாக் வரும் லெக்மெண்ட் டேர் ஆகும் டிஸ்க் கொலாப்ஸ் ஆகும் இது எல்லாம் மைனஸ் தான் இருக்கு இது மா அத்லெட் கூட ஓடிட்டே இருப்பாங்க சடனாக அவங்களால நிற்க முடியுமா கொஞ்சம் தொலை ஓடி தான் நிற்பாங்க வேர்ல்டு சாம்பியனாகவே இருக்கட்டும்மாப்பா சடனாக நிற்பாங்களா த்ரெட்மில் எனக்கு வேண்டாம் ஷிவா நீங்கள் நடக்க சொன்னால் நான் எவ்வளோ தூரம் வேணால் நடக்கிறேன் ஆனால் என்னால் வெளியே ப்ரைவேசியாக நடக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லும் போது தான் நாங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஷெடியூலு ராமோஜி அந்த வீரம் இந்த படத்து லொக்கேஷன் போகும்போது அங்கே நடக்க ஆரம்பிச்சிருவார் இப்போ ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட் இருக்குதுன்னு வச்சிங்களேன் அங்கே நடக்க ஆரம்பிச்சிருவார் நாங்கள் வீரம் படம் ஷூட் அப்போ இதை சொல்லலாமே சூப்பராக பெண்ணிமில்ல ஷூட்டு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஷார்ட்டு டென்ட் அடிச்சிட்டோம் ஜிம்மு உள்ளேயே செட் பண்ணிட்டோம் ஆமாம் இந்த கிளைமேக்ஸ் சாங்கு ஃபைட் வரும் பார்த்துக்கிறீங்களா அப்போது சைட்லேயே நாங்கள் டென்ட் போட்டு உள்ளே நான் உள்ளே டென்டில் தான் இருப்பேன் முடிச்சுட்டு வந்தேன் நான் ஆனால் ஷிவா பண்ணலாமா வேட்டியை மச்சு கட்டிவிட்டு அங்கேயே உட்காந்து பண்ணிருப்பார் என்னென்னா அவரால் எல்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா அவரால் முடியுன்ற விஷயத்த முடிப்பார் ஆனால் அவர் கொஞ்சம் உடம்போட கஷ்டங்கள்லாம் புரியாமல் பல பேர் பல பேர் வந்து இந்த தொப்பை அஜித்துக்கு தொப்பை இது இருக்குது அது இருக்குது அவரால் முடிஞ்சால் சூப்பராக பண்ணுவாருங்க அவர் நினச்சா பண்ணிவிடுவார் அவரால் முடியல அவருக்கு அந்த உடம்பு வழியெல்லாம் அது தனக்குன்னு வரும்போது தான் அந்த வழி வேதனை தெரியும் நம்ம அதை தப்பாக பேசக்கூடாது யாரையும் தனக்குன்னு வரும்போது தான் ஜுரம் ஒருத்தன் இருக்குன்னா ஒருத்தன் நம்ப மாட்டான் வேலைக்கு வரலன்னா இல்லை அவனுக்கு ஜுரம் இல்லை போய் சொல்கிறான் பார்த்தா அவன் உண்மையாக இருக்கும் அந்த ஜுரம் இவனுக்கு வந்தால் தெரியும் ஏ இல்லை போய் சொல்கிறான் கால் உடஞ்சது அது அது அதெல்லாம் அவங்களுக்கு வழி வேதனை வந்தபோது தெரியும் அவரோட ஹார்ட் ஒர்க்லாம் சான்ஸே இல்லை அந்த நாலு படம் ஒர்க் பண்ண விவேகம் நான் பண்ணலை அந்த ஆரம்பம் ஃபஸ்ட்டு அதுதானே எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆ அஜித் பயங்கர அழகாக இருக்கார் பயங்கர உடம்பு பண்ணிட்டார் ஆரம்பம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எல்லாரும் சொல்ல ஆரம்பித்த ஒரு விஷயம் அதானே அதுக்கப்புறம் டயட்லாம் சான்ஸே இல்லைங்க ஐயோயோ சான்ஸே இல்லை மரணம் டயட் பண்ணுவார் ஏ கேட்டு கேட்டு பண்ணுவார் ஒரு ஒரு செகண்டும் ஃபோன் அடிச்சிருவார் சிவா இது பண்ணியிருக்கேன் இதில் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணியிருக்கேன் ஆயில் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக கேட்பார் அக்யூரேட்டாக கேட்பார் இவ்வளோ பண்ணலாமா இது பண்ணலாமா இது பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு அப்படியே போயிட்டு இருந்தப்போ தான் அருண் விஜய்க்கு இந்த என்ஐ இருந்தாலும் ஒரு படம் வந்தது அப்போ ஃபோன் அடிக்கிறார் சிவா உடனே ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு வாங்க அப்படின்னாரு சரி போனேன் போன உடனே அப்படியே வீட்டுக்கு போகிறோம் வீட்டுக்கு போன உடனே சிவா அருண் விஜய் தெரியும் இல்லை உங்களுக்கு ஆனால் தெரியும் நான் ஏற்கனவே வந்தாப்பில் வந்துட்டு ரொம்ப லாங்கு ட்ரைனிங் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குதுன்னு போயிட்டாரு அப்படின்னு அப்போது இல்லை சிவா இந்த படத்தில் அருண் விஜய் நீங்கள் சிக்ஸ் பேக் வந்து சூப்பராக பண்ணணும் இந்த சிக்ஸ் பேக் பண்ணுறது சாதாரண விஷயம் இல்லை இந்த படத்துக்கு அப்புறம் அருண் விஜய் லைஃப் வேறு லெவலில் இருக்கும் ஒன்று நான் நான் பண்ணுறேன் பேர் பாடி இல்லை அவர் எனக்கு நான் பண்ணலனா கூட பரவாயில்ல அவர் பண்ணணும் ஆஹா இல்லை எனக்கு தெரியல நான் சுற்றுன அதாவது ரெண்டு ரெண்டு ஆர்டிஸ்ட்டு சேர்ந்து படம் பண்ணும் போது எனக்கு ஒருத்தர் ட்ரைனிங் கொடுத்தது அர்ஜுன் சார் கொடுத்தாரு கௌதம் கார்த்திகே கடல் படத்தில் ஏய் கௌதம் நல்லா பண்ணுடா சூப்பராக பண்ணி ஆ நான் அர்ஜுன் சாரும் அதே தான் ஒன்றாக தான் இருக்கும் மகத படம் தான் சிங்க் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அப்போது ஒரு அவர் அவரும் கௌதம் கார்த்திகை கூட்டு கொடுக்கும் போதோ அவனை கடல் படத்தில் ரெடி பண்ண அப்போது இவர் கூட்டு கொடுக்கும் போது ஆனால்
சூப்பராக ரெடி பண்ணுங்க சிக்ஸ் பேக் அருண் காட்டியே ஆகணும் தெரியலையே இன்னைக்கு எல்லாருமே தெரியுமா அருண் அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியும் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் வேற லெவல் அந்த படத்துலேயே எல்லாருமே வந்து அருணை தானேங்க பார்த்தாங்க இவர் கூட சேர்ந்து பார்க்கும் போது எல்லாரும் தெரியல இவரை தான் பார்ப்பாங்க ஆனால் இந்த படத்தில் அருணை பார்த்தாங்க பாருங்க அது அவரோட எண்ணம் எண்ணம் போல் வாழ்க்கைன்னு ஓட்டு அவர் தான் சொல்லுவார் அவர் சொல்லுறதே அதானே வாழுங்கள் வாழவிடுங்கள் எண்ணம் போல் வாழ்க்கை அது ஒன்று எனக்கு பண்ணியிருக்காருல்ல இது வரையிலையும் சொல்லலை நான் அதை பதிவு பண்ணுறேன் நான் ஒன்றால் ஒரு ஃப்ளாட் ஒன்று வாங்கினேன் ஒரு சிங்கிள் பெட்ரூம் ஃப்ளாட் வாங்கினேன் வாங்கும் போதோ சி நான் வந்து அம்மாவுடைய ஜுவல்ஸு இதெல்லாம் வச்சு தான் எல்லாம் வச்சு வாங்கினேன் எல்லாம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்லாம் முடிச்சுட்டு லோனும் போயிடுச்சு எனக்கு டென் லேக்ஸ் லோன் போயிடுறேன் லோன் போயிட்டு அந்த பத்திரத்தோட மறுநாள் அவர் ஆஸ்திரேலியா போயிட்டு லீவ் வெக்கேஷன் போயிட்டு வர்றாரு வந்தோடனே கொடுக்குறேன் கொடுத்த உடனே அவர் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன வார்த்தை சிவா நானும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளாட் வாங்கினேன் நீங்களும் ஃப்ளாட் வாங்கிக்கிறீங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய ஆளாக வருவீங்க மிகப்பெரிய ஆளுங்கன்னு நம்ம மாட்டிங்க அவரோட சந்தோஷம் அவர் கண்ணில் தெரிஞ்சுது எனக்கு எமோஷன் அவர் மற்றவங்க மேலே அப்படி வராங்கல்ல சுயமாக உழைச்சி அவரும் ரொம்ப விரும்புவார் விரும்பிட்டு ஆன் தி ஸ்பாட்டு ஃபைவ் லேக்ஸ் செக் எங்கே இருக்கா அது ஃபோன் இருக்கா இந்த ஃபோன் கூட ஃபைவ் லேக்ஸ் செக் ஃபைவ் லேக்ஸ் டென் தௌசண்ட் அதாவது டிடிஎஸ் டேக்ஸ் பிடிச்சிக்க போகிறாங்கன்னு அந்த டென் தௌசண்டை டென் தௌசண்ட் இந்த ஃபோன் போதும் டென் தௌசண்ட் ஓகே அதை ஸ்பாட் ஆன் தி ஸ்பாட்டில் கொடுக்குறாரு சாரி அது இந்த ஃபோனில் இல்லை அதை காட்டலான்னு பார்த்தேன் 5 lakhs 10,000. Shiva, நீ என் அண்ணன் கூப்பிட்ட ஒரு அண்ணன் கொடுக்குற அந்த வீட்டில் என்னோடய பங்கு இருக்கணும் உங்கள் அம்மாவுடைய நகையெல்லாம் மீட்டு கொடுத்துரு எப்படி இருக்கு சொல்லும் போது உங்களுக்கு அப்படியே சொன்னார் எங்கள் அம்மாவுடைய நகையெல்லாம் வச்சுருக்க அதை ஃபஸ்ட்டு த்ரீ லேக்ஸ் வச்சுருந்தேன் த்ரீ லேக்ஸுக்கு ஃபஸ்ட்டு மூட்டு கொடுத்துரு அப்படின்னு ஃபைவ் லேக்ஸ் டென் இது வந்து என்னோட உன்னோட சம்பளம் கிடையாது என்னை பற்றி போதுமா எனக்கு அது வேண்டாம் நம்ம வந்து மற்றவங்களை பார்த்து நான் பொய் சொல்ல வேண்டாமே நான் உண்மையாக சொல்லிட்டு போயிடுறேன்னே எனக்கு கொடுத்தாரு சொல்லி கொடுத்தாரு ஃபைவ் லேக்ஸ் டென் தௌசண்ட் வந்து என்னோட சேலரி இல்லை என் உனக்கு இந்த அண்ணனோட பங்கு இதை போய் ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டு ட்ரா பண்ணிவிட்டு உன் நகையை மூட்டு அம்மா கொடு யார் சொல்லுவா என்ன ஃபீல் பண்ணும் கண்ணெல்லாம் கலங்கி அப்படியே உட்காந்தேன் ஏய் எமோஷன் ஆகாதுன்னு தட்டி கொடுத்தாரு அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் அப்படியே பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்புறம் அருணிஜய் ரெடி பண்ண எண்ணெய் அறிந்தால் முடித்தோம் எண்ணெய் அறிந்தால் முடித்தோன்னே குற்றம் இருபத்தி மூணு அப்படியே கொஞ்சம் ட்ராவல் ஆகி லாரன்ஸ் மாஸ்டருக்கு போயிட்டேன் லாரன்ஸ் என்ன சொல்லணும் மாஸ்டர் பற்றி எல்லாருக்குமே தெரியுமே தான பிரபு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தெரியும் நல்ல மனுஷன் எப்படின்னா ரியல்லாம் எப்படி சொல்கிறதுன்னா நான் வந்து பழகும் போதோ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பயங்கர ஃப்ரெண்ட்ஸாக தான் பேசுவோம் மாஸ்டர் வந்து என்ன நடந்தாலும் சரி கோபமே அவர் கண்ணில் பார்க்க முடியாது தெரியல நான் பார்க்கல நான் பழகின ஒரு நாலு வருஷமாக பழகியிருக்கேன் அஞ்சு வருஷமாக அஞ்சு வருஷம் சிவலிங்கா காஞ்சனா மொட்டை சிவா கெட்டை சிவா இன்னும் இப்போ ரிலீஸ் ஆச்சுல காஞ்சனா அதுக்கும் நம்ம தான் அது வரையிலும் நம்ம தான் அஞ்சு படம் ஒர்க் பண்ணால் மாஸ்டர் எப்படி சொல்லிட்டு ரொம்ப சிம்பிளி ரொம்ப அவரும் வந்து இன்ஜுரிஸ் இங்கே கழுத்தில் இன்ஜுரி அவர் டெய் டான்ஸ் ஆடும் போது ஏதோ பண்ணி சர்வைக்கல் ப்ராப்ளம் அவருக்கு நெக் பெயின் பயங்கரம் அதை வச்சுட்டே பண்ணுவார் நான் பண்ணுறேன் மாஸ்டர் நான் பண்ணுறேன் ஹீரோ நடிக்கிறோம் நம்ம இதை உடம்பையாவது காமிப்போம் அவர் 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 என்ன சொல்கிறார்னா அவருக்குள்ளே ஒரு ஃபீல் பண்ணுவார் மாஸ்டர் நம்ம உடம்ப வச்சு டான்ஸ் நல்லா தெரியும் நல்லா இல்லைன்றுவானுங்க சில பேர் இப்படி பேசுவார் ஆனால் மாஸ்டருக்கு அவருக்கே தெரியாது அவர் க்யூட்டாக இருக்காருங்க எளி பயங்கர சிம்பிளுங்க நாங்கள் நாங்கள் நான் மாஸ்டர்கிட்ட வந்து மாஸ்டர் நான் போனேன்னா காலையில் போனேன்னா மாஸ்டர் இருங்க சாப்பிட்லான்னு வர மாஸ்டர் தான் கூடுவார் பி வாஸ்தார் படத்தில் கூட மாஸ்டர்னு கூப்பிட்டார் என்னை கூப்பிட்டோடனே வாஸ்தார் சொன்னார் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மாஸ்டர்னு கூப்பிட்றீங்க போல் ஜிம் மாஸ்டர் நீங்கள் மாஸ்டர்னு அவர் கூட அவரே மாஸ்டர் தானே டான்ஸ் மாஸ்டர் அவ்வளோதான் 
ஆ கூட மாட்டார் நான் சின்ன பையன் அவருக்கு அவரோட ரொம்ப சின்ன பையன் என்ன மாஸ்டர்னு கூப்பிடுவார் அப்புறம் நாங்கள் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்போம் நாங்கள் ட்ரைனர் மாதிரி இது பேசிக்கலி எல்லா ட்ரைனரும் பிடிச்சா கூட சூப்பராக இருக்கும் நம்ம ஒரு கிளைண்ட் இருக்குல்லங்க ஒரு 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 கிளைண்ட்டுக்கிட்ட நம்ம போகிறோன்னா நாட்ட அவங்கள வந்து நம்ம கிளைண்ட்டாக நினைக்கக்கூடாது நம்ம ஃப்ரெண்ட்லியாக நம்ம அண்ணன் தம்பியா சி அதுதான் நானும் பரத்தோ ஒர்க் பண்ண அந்த ட்ரிபிள் ஃபைவ் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் உண்மையான ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தோம் இன்ன வரையிலையும் நாங்கள் ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாக இருக்கோம்னா பரத்தை நானும் அந்த ஒழிப்பு தான் இன்ன வரையிலையும் அந்த காளிதாஸ் இப்போ ரெடி பண்ணியிருக்கோம் போலீஸ் சப்ஜெக்டுக்காக காளிதாஸ் அப்போ சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்னு மலையாளத்தில் ஒரு படம் கண்ணு தெரியாமல் நடிச்சிருக்காரு அதுக்கும் ஒரு நேவி ஆஃபீஸராக ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அதே தான் அதுக்கப்புறம் என்ன எறிந்தால் குற்றம் இருபத்தி மூணு முடிச்சோன்னே லாரன்ஸ் மாஸ்டர் அவர் ரொம்ப ஜாலியாக பேசிப்போம் ஜாலியாக பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ட்ரைனிங்கு நாங்கள் ஒரு சீரியஸ்னஸ்லாம் இருக்காது நாங்கள் ரொம்ப ஜாலியாக இருப்போம் மாஸ்டர் எப்பயுமே வந்து ஆமாம்மா அது ஜாலியாக இருப்பாருங்க காமெடி பண்ணிகிட்டே இருப்பார் ரொம்ப ஜோயலாக இருப்பார் ரொம்ப ஜாலியாக அது எப்படி சொல்கிறது அந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லை நான் ட்ரைனிங் கொடுக்காத ஹீரோ அப்படி கிடையாது என்னோடய ஒர்க்கு யார் கூப்பிட்டாலும் நான் ட்ரைன் பண்ணிவிடுவேன் ஓகே எனக்கு பிடிக்கும் விஜய் அண்ணா வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவ்வளோதான் தெரியும் இல்லை அவர் லீனாக ஃபிட்டாக அவர் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாகவே தான் இன்னொருலேயே இருக்கார் இப்போ கூட ஒரு படம் பண்ணார் இல்லைங்களா அத்லெட்டாக அட்லீஸ்டார் படம் பண்ணுறாரு இல்லையா இல்லை அதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணேன் நான் ட்ரை பண்ணேன் வேறு ஒரு ஸ்டோர்ஸ் மூலிமா லாரன்ஸ் மாஸ்டர் போய் மீட் பண்ணி அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு அப்போ மீட் பண்ணி லாரன்ஸ் மாஸ்டர்கிட்ட கேட்டேன் மாஸ்டர் இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு எல்லோரும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அத்லெட்டாக நடிக்கிறாருன்னு அவர்கிட்ட ஒரு மீட் பண்ணி ஆல்ரெடி மாஸ்டர் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு நாங்கள் ஷிவலிங்கா ஷூட்டிங் அப்போ மாஸ்டர் விஜய்க்கு பண்ணால் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் ஆ லாரன்ஸ் மாஸ்டர் என்கிட்ட கேட்டார் நான் சொன்ன மாஸ்டர் நான் மாஸ்டர் எனக்கு பிடிச்ச ஹீரோ நான் எப்படி பண்ணாமல் இருப்பேன் எனக்கு பிடிக்க மாஸ்டர் விஜய் நான் வந்து நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் பண்ணுறேன் இல்லை மாஸ்டர் என்னை பார்த்துட்டு கேட்டான் என் நண்பன் என்னை பார்த்துட்டு கேட்டாப்பில் என் ஃபிட்டாக இருக்க என்ன மாலை மாறுற அப்படின்னு கேட்டார் அப்போ நான் சொல்லியிருக்கேன் நான் சொல்கிறேன் மாஸ்டர் என்ன அதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் வந்து ஷிவலி இது காஞ்சனா ஷூட் அப்போ ஃபிலிம் சிட்டியில் போயிட்டு டைரெக்டாக மாஸ்டர் மீட் பண்ணி மாஸ்டர் இந்த மாதிரி விஜய் நான் வந்து பண்ணுறாங்களா ட்ரை பண்ணுறாங்களா அட்லீஸ்டார் படத்தில் அத்லெட்டாக கொஞ்சம் நீங்கள் கேட்டு சொல்லுங்கள் மாஸ்டர் ஐயோ டோன்ட் வரி மாஸ்டர் நான் கேட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்னாரு சொல்லலை படமே முடிஞ்சிச்சு இல்லை மேபி வேறு யார் ஆ தெரியல மாஸ்டர் ரொம்ப பிஸியாக இருப்பார் மறந்துருக்கலாம் இல்லை ஆ இருக்கலாம் வேறு ட்ரைனர்ஸ் கூட வச்சுருக்கலாம் மேபி என்கிட்ட இருந்தார்னா நான் ரசிக்கிற ஒரு ஆள் இல்லை ஒரு முறை மீட் பண்ணேன் ஜஸ்ட் ஹை நாய் அது பர்த்டே ஏதோ சம் கெட் டுகெதர் மாதிரி பண்ணாங்க மாஸ்டர் வீட்டாண்ட மீட் பண்ணிட்டு போயிட்டேன் நான் ஜஸ்ட் ஹை ஹை அவர் மீட் பண்ண நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலி சந்தர்ப்பம் இல்லை மீட் பண்ணிவிடும் மீட் பண்ணிட்டோமே அஜித் அண்ணாவே மீட் பண்ணிட்டோம் மீட் பண்ண மாட்டோமா நான் மீட் பண்ணிவிடும் யூடியூப் சேனல் எடுத்துருக்கிற டுடே சினிமாவை ச தயவு செய்து எல்லோரும் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ முடிஞ்சிச்சா ஓகே டுடே சினிமாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ